നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണോൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ബിൽഡിങ്സ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് കെ എ എസ് യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസിനെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണിത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് പത്ത് ചാപ്റ്ററോളം ഉണ്ട് ആ പത്ത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിക്കുക ആ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ മുഗൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മിഡീവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകം മനസ്സിലായാലോ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്ത് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതായത് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും അത് പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പല നല്ല നല്ല ടെക്സ്റ്റുകളിനകത്തുനിന്ന് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ പുസ്തകമായിരിക്കും നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് ഹിസ്റ്ററി ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബിൽഡിംഗ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുസ്തകം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനത്തെ വിഷമമൊന്നും വേണ്ട ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം സമയം കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി തീർക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുസ്തകം കൂടെ വായിച്ചു പോകുക ആദ്യം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അയൺ പില്ലർ ഓൺ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ മെഹ്റോലിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു അയൺ പില്ലർ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പില്ലർ പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്കില്ലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിതെന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റും മൂന്ന് ടണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ചന്ദ്ര എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ചന്ദ്ര അപ്പോൾ ചന്ദ്ര ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹു പ്രോബബ്ലി ബിലോങ് ടു ഗുപ്ത ഡയനാസ്റ്റി ചന്ദ്രഗുപ്ത അല്ലേ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഗുപ്ത ഡയനാസ്റ്റിയിലെ ചന്ദ്രയെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഓഫ് ദ പില്ലർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ടും ഇന്നേ വരെ അതൊരു തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ഒരു വാസ്തുവിദ്യയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആ അപ്പം മെഹ്റോലിയിൽ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാച്യു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പില്ലറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് മൂന്ന് ടൺ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ചന്ദ്ര എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നേ വരെ അത് ചെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഫാക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കുക ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്തൂബാസ് ഓൾസോ റിഫ്ല
ആരുടേതാണ് ആ ബുദ്ധയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ സമൂഹത്തിലെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധൻ്റെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആഷസോ ബോൺസോ ടീത്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ബോക്സിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആസ് ദ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കോയിൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാല എന്താണ് നമ്മുടെ രത്നങ്ങളും കോയിൻസും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് സ്തൂപേടെ മണ്ടയ്ക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി നോക്കുക ദ ബോക്സ് നോൺ ആസ് റെലിക് ക്യാ കാസ്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെലിക് കാസ്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഒരു ബോക്സിനെ വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് എർത്ത് ലേറ്റർ എ ലെയർ ഓഫ് മഡ് ബ്രിക്ക് ഓർ ബേക്ക്ഡ് ബ്രിക്ക് വാസ് ആഡഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് അതൊക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഒന്നുകിൽ മഡ് കൊണ്ടുള്ള ബ്രിക്ക് കട്ട കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട കൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ദെൻ ദ ഡോം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ സംടൈംസ് കവേർഡ് വിത്ത് കാവ്ഡ് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് പിന്നെ ചില സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോം ലൈക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് മകുടം പോലെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാവിഡ് സ്റ്റോൺ സ്ലാബുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ബാക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്തൂപം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ എ പാത്ത് നോൺ ആസ് പ്രദക്ഷിണ പാത വാസ് ലൈഡ് അറൗണ്ട് ദി സ്തൂപ സറൌണ്ടിങ് ദി റൈ അതായത് ഈ സ്തൂപത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു പാത നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും അമ്പലത്തിന് ചുറ്റു പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട് പാതയില്ലേ അതുപോലെ പ്രദക്ഷിണ പാത എന്ന പേരിൽ സ്തൂപത്തിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ആ കല്ലൊക്കെ മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാതയുണ്ട് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി പാത് വാസ് ത്രൂ ഗേറ്റ് വേസ് അപ്പം ഈ ഒരു പാത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേസ് ആയിരിക്കും ഡിവോട്ടീസ് വാക്ക്ഡ് അറൌണ്ട് ദി സ്തൂപ പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ട് അതായത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡിവോട്ടീസ് ഇതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ബോയ് റെയിലിംഗ് ആൻഡ് ഗേസ് വൈസ് വെർ ഓഫൺ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടക്കാനുള്ള വഴിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൽപ്പാതകളും എല്ലാം സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഈ കൽപ്പന കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് സം ഓഫ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസ് വെർ ഓൾസോ ബിൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസ് ഒരുപാട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും ദുർഗയും ഒക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ദ റൂം നോൺ ആസ് ഗർഭഗ്രഹ സ്ഥിരം യു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രതീക്ഷിക്കാം കെ എസ് സിനാണെങ്കിലും അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള എല്ലായിടത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് വാസ് ദ റൂം നോൺ ആസ് ഗർഭഗ്രഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൂമുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിനകത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ടെമ്പിളിനകത്ത് ഒരു റൂമുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് ഗർഭഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഏത് ദൈവത്തെയാണ് ഏത് ദേവനെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചീഫ് ഡയറ്റിയെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു റൂമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലെ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഗർഭഗ്രഹ എന്ന് അന്നറിഞ്ഞപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇയർ ദാറ്റ് പ്രീസ് പെർഫോം റിലീജിയസ് റിഷ്വൽസ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ഓൾ വേർഷിപ്പ് ടു ദി ഡയറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പൂജാരിമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് പൂജിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശ്രീകോവിൽ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഗർഭഗ്രഹ എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനിയും ശിഖാര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശിഖരനോ ശിഖാരാനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടവർ പോലെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗർഭഗ്രഹ നമ്മൾ ഗർഭഗ്രഹ ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ആ ശ്രീകോവിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടവർ പോലെ ഒരു ടോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശിഖര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശിഖര ടു മാർക്ക് ദിസ് ഔട്ട് എ സാക്രഡ് പ്ലേസ് എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പലം കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു മകുടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ പറയും അതാണ് കോവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള
അപ്പം അങ്ങനെ പണിയുമ്പം അവർക്ക് എന്ത് വേണം ആ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോണുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വാർ കുഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന നല്ല സ്റ്റോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എവിടെയാണോ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ഈ റഫായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ എല്ലാം ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ രാജശില്പിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് പില്ലറിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറും സീലിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയും വേണം അല്ലേ ഈ കല്ലുകളും കട്ടകളും അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയും വേണം ടു ബിൽഡ് ദീസ് സ്പ്ലെൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിങ് ആൻഡ് ക്യൂൺ സ്പെൻഡ് മണി ഫ്രം ദയർ ട്രഷറി ടു പേ ദ ക്രാഫ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ബിസൈഡ് വൺ ഡിവോട്ടീസ് കെയിം ടു വിസിറ്റ് ദ ടെമ്പിൾ ഓ ദ സ്തൂബ ദ ഓഫൺ ബ്രോഡ് ഗിഫ്റ്റ് വിച്ച് വേർ യൂസ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ദ ബിൽഡിങ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതിനെല്ലാം പണിയാൻ ആൾക്കാർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇവർക്ക് പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആരായിരിക്കും കിങ്ങും ക്യൂനും ഒക്കെ ആരാണോ ഇത് പണിയാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പൈസയും കൊടുക്കണം അതുപോലെ അവിടെ തൊഴാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരും എന്ത് ചെയ്യും ആ അവരും ഓഫൺ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗർഭ ഗ്രഹ സ്തൂപ ശിഖാര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അതുപോലെ മണ്ഡപം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത് ഹൂ പെയ്ഡ് ഫോർ ദീസ് ഡെക്കറേഷൻസ് വെ മെർച്ചൻസ് ഫാമേഴ്സ് ഗാ ഗാർലാൻഡ്സ് മാർക്കേഴ്സ് പെർഫ്യൂമേഴ്സ് സ്മിത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെൻസ് ആൻഡ് വുമൺ ഹു ആർ who are known only by their names which were inscribed on pillars ah adayathu ee rajakanmare koodada thanne ഡെക്കറേഷൻസിന് അതൊക്കെ പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കച്ചവടക്കാർ കാണും അവരെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൃഷിക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭാവന ചെയ്യും ഇനി പെയിൻറ്റിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്തൂപങ്ങളിലെയൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് അജന്ത ഇസ് എ പ്ലേസ് വേ സെവറൽ കേവ്സ് വെർ ഹോളോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹിൽസ് ഓവർ സെഞ്ച്വറീസ് അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കേവുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വെയർ മൊനാസ്ട്രീസ് ഫോർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ് സം ഓഫ് ദം വെയർ ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സ് സന്യാസിമാരായിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അജന്ത ഗുഹകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പം ഈ ഒരു കാലത്ത് സം ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് നോൺ എപ്പിക്സ് വെയർ റിട്ടൺ എപ്പിക്സ് വെ ആർ ഗ്രാൻഡ് ലോങ് കോമ്പോസിഷൻ അബൌട്ട് ഹീറോയിക് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് അപ്പം എപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുരാണമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പുരാണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ അല്ലേ ഒരുപാട് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തെ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്പിക്ക് ഒരു ഹീറോയി മെന്നോ വുമണോ ഒക്കെ കാണും അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെ തന്നെ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് എപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചിലപ്പധികാരം അല്ലെ ചിലപ്പധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ എഴുതിയത് ഇളങ്കോവടികൾ എഴുതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ചിലപ്പധികാരം ഒരു തമിഴ് എപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മേർച്ച് നെയിംഡ് കോവാലൻ who lived in puhar and fell in love with uh, named madavi neglecting his wife kannagi namukku ellarkku ariyana oru kadhayana wife ne kalanjittu oru madavi ennu parayna oru dasiyada kude ishtamayi povunu later he had a kannagi left puhar and went to madurai where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the pandya king the, sen, uh, the king sentenced kovalan to death kannagi who still loved him uh, was a full of grief and anger at his injustice and destroyed the uh, entire city of madurai അല്ലെ അപ്പൊ ആ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല മധുരയാണ് സ്ഥലം കണ്ണകി കോവാലൻ മാധവി ഈ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പാണ്ഡ്യ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇ
ഇനി നോക്കുക റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസേർവിംഗ് ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എത്തിയത് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തു ഈ ഓൾഡ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് സ്റ്റോറീസ് വെർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ അറൗണ്ട് ദി സെയിം ടൈം ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പുരാണാസ് മീനിങ് ഓൾഡ് ദ പുരാണ കണ്ടൈൻ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡസ് സച്ച് ആസ് വിഷ്ണു ശിവ ദുർഗ ഓർ പാർവതി ദ ഓൾസോ കണ്ടൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ഹൗ വെയർ ടു ബി വേർഷിപ്ഡ് അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്ന് എന്ത് എഴുതിയിരുന്നു പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ മീനിങ് ഓൾഡ് പുരാണ മീൻസ് ഓൾഡ് പഴയത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ പുരാണത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സ്റ്റോറി മഹാവിഷ്ണുവിനെ പറ്റി ശിവനെ പറ്റിയിട്ട് ദുർഗാ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിയെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക്ഷിപ്പുകളുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ പുരാണാസ് വെയർ റിട്ടേൺ ഇൻ സിമ്പിൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർസ് ആൻഡ് വെയർ മീൻ ടു ബി ഹേർഡ് ബൈ എവറി ബഡി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വുമൺ ആൻഡ് ഷൂദ്രാസ് ഹു വെർ നോട്ട് അലൌഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ വേദാസ് ദേ വെർ പ്രോബ്ലി റിസൈഡഡ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ബൈ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കെയിം ടു ലിസൺ ടു ദ അപ്പോൾ പുരാണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനം പുരാണങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പുരാണ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു അന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അന്ന് ആർക്ക് വുമൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രന്മാർക്കൊന്നും വേദം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം പ്രീസ്റ്റുകളൊക്കെ ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കും എന്നിട്ട് ശൂദ്രന്മാരും സ്ത്രീകൾക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടു സാൻസ്ക്രിറ്റ് എപ്പിക് രണ്ട് സംസ്കൃത എപ്പിക്സ് പുരാണങ്ങളാണ് മഹാഭാരതവും രാമായണവും അപ്പം ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാഭാരതം രാമായണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു അതെന്താണ് സംസ്കൃതമായിരുന്നു ദ മഹാഭാരത ഇസ് അബൌട്ട് എ വാർ ഫോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ കൗരവ പാണ്ഡവാസ് ഹു വെയർ കസിൻസ് ദ രാമായണസ് അബൌട്ട് ഔട്ട് റാമ ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് കോസല ഹു വാസ് സെൻഡ് ഇൻ ടു എക്സൈൽ ഹിസ് വൈഫ് സീത വാസ് അപ്ഡക്റ്റഡ് ബൈ ദ കിങ് ഓഫ് ലങ്ക നെയ്ഡ് രാവണ ദ രാമ ഹാർഡ് ടു ഫൈറ്റ് എ ബാറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് ഹെർ ബാക്ക് വാറ്റ് മീ ഗീസ് ദ അനദർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് രാമായണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിടുകയാണ് രാമായണം ആരെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതുപോലെ എന്താണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരായിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി നോക്കാം സ്റ്റോറീസ് ടോൾഡ് ബൈ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഇപ്പം ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർ അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു വന്ന സ്റ്റോറീസ് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഓൾസോ ടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് കമ്പോസ്ഡ് പോയംസ് ആൻഡ് സോങ്സ് സാങ് ഡാൻസ് ആൻഡ് പെർഫോം പ്ലേസ് സം ഓഫ് ദീസ് ആർ പ്രിസേർവ് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ജാതകാസ് ആൻഡ് ദ പഞ്ചതന്ത്ര വിച്ച് വെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ അറൗണ്ട് ദിസ് ഡേ അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാടി നടക്കുന്നത് അവർ ഡാൻസ് കളിച്ചിരുന്ന അവർ ഒരു പെർഫോം പ്ലേസ് അവർ കളിച്ചിരുന്ന കളികൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോറി എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കളക്ഷനാണ് ജാതകാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു സ്റ്റോറി ഫ്രം ദ ജാതകാസ് വെയർ ഓഫൺ ഷോൺ ഓൺ ദ റെയിലിംഗ് ഓഫ് സ്തൂബാസ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഇൻസ് പ്ലേസ് സച്ച് ആസ് അജന്ത അപ്പം ജാതകാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറീസ് അല്ല നമുക്ക് പലയിടത്തും സ്തൂപങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു വഴിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അജന്തയിലെ പെയിൻറ്റിങ്സിലും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റൈറ്റിംഗ് ബുക്സ് ഓൺ സയൻസ് ആ സമയത്ത് തന്നെ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പല ബുക്കുകളും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു ആര്യഭട്ട എ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ആൻ ആസ്ട്രോണോമർ റോട്ടെ ബുക്ക് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നോൺ ആൻ ആര്യഭടീയം ആര്യഭടീയം ആരുടെ ബുക്കാണ് ആര്യഭട്ടൻ്റെ ബുക്കാണ് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഒരു ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാത്തമാറ്റീഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ആര്യഭടീയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വെയർ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് സീൻസ് ആസ് ഇഫ് ദ സൺ ഈസ് റൈസിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് എവറി ഡേ ഹി ഡെവലപ്ഡ് എ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എലിപ്സ് എക്ലിപ്സസ് ആസ് വെൽ ഹി ഓൾസോ ഫൗണ്ട് എ വേ ഓഫ് calculating the